ఆదరణకు సంబంధించి పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో నా ఆత్మీయ బంధువులు ఆత్మీయులు స్నేహితులు ఒక పేద కుటుంబానికి చెందినప్పుడు కూడా అనేక విధాలుగా అన్నదండలు ఇచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించి ఈ స్థాయికి తెచ్చినటువంటి మీకు మీ అందరికీ ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించగానే ఎంతో ఆప్యాయతగా అనురాగంగా విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులకు వేదిక నడిచేటి పెద్దలందరికీ అంతేకాకుండా నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాలకు సంబంధించి ఇక్కడ గంగా కృష్ణమూర్తి ఆత్మీయ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారని తెలిసి ఎంతో మంది ప్రజలు ఆత్మీయులు ఆత్మ బంధువులు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వారి ఆజ్ఞాపడ కూడా వారందరికి కూడా నా ఆత్మీయ బంధువులుగా భావిస్తూ రానటువంటి ఆత్మీయ బంధువులకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి పెద్దలకు అందరికీ మొట్టమొదటిగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక పేద కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడిని ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడిని ఒక కార్మికుడుగా కార్మిక నాయకుడిగా నేను ఈ స్థాయికి రావటంటే నేనే వెనక తిరిగి ఆలోచిస్తే నాకే అర్థం కాని పరిస్థితి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల గురించి ఇక్కడ వచ్చిన వారి గురించి కానివ్వండి రాతానికి వినిపడకుండా అనేకమైనటువంటి ఒత్తిడి గురై రావాలనేటువంటి ఆశ ఉన్నప్పుడు కూడా రాలేనటువంటి మిత్రులకి సంబంధించి కానివ్వండి వారి యొక్క ఆశీస్సులతోని వారి యొక్క అన్నదండలతోని ఈ స్థాయి కేంద్ర విషయం కూడా నేను ఒక ధర గుర్తు చేస్తున్నాను నా యొక్క జీవితం తెరిచే పుస్తకం ఎందుకంటే నా గురించి తెలియనటువంటి వాళ్ళు గురుదాల నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా ఉండరు ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంబంధించి శాసనసభ్యుడుగా ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన శాసనసభ్యుడుగా నేను గ్రామాలు తిరిగేటువంటి వ్యక్తులు నేను ఎత్తుకునేటువంటి వ్యక్తులు ఈ రోజు అనేక మంది సంబంధించి కూడా ఓటర్లకు ఉన్నటువంటి విషయం వాస్తవాన్ని విషయం కూడా మీ అందరికి మనవి చేస్తున్నాను కాలం మారింది నాయకత్వాలు కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో గురుదా నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ కూడా నాకు ఆప్తులు నేను రెండు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పటికీ ఒక పర్యాయం చేయకపోయినప్పటికీ ఒక పర్యాయం చేసినప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో శత్రువు లేరు ఎవరు కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో నేను శత్రువుగా భావించేటువంటి పరిస్థితి లేదన్న విషయం కూడా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను మీకు తెలియదు కాదు ఒక కార్మికుడిగా కార్మికు నాయకుడిగా ఎనభై ఎనిమిది సంబంధించి ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో గ్రామానికి సంబంధించి సర్పంచ్గా ఎన్ని కావటం జరిగింది ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం సంబంధించి ఎనభై ఐదు కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని మేమందరం కూడా ఆ రోజు నుండి కూడా కార్మిక ఉద్యోగులు కార్మికుల హక్కుల కోసం కార్మికుల కోసం అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాన్ని కూడా ఈ ప్రాంతంలో చేయటం జరిగింది ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది కూడా మీ అందరికి మనవి చెప్తున్నాం ఎనభై ఎనిమిది సర్పంచ్ చేశాం దాదాపుగా ఎనభై ఐదు నుండి తొంభై ఆరు వరకు తొంభై నుండి తొంభై ఆరు వరకు కూడా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి తెలుగునాడు ట్రేడ్ కౌన్సిల్ సంబంధించి అధ్యక్షుడిగా పనిచేయటం జరిగింది దురదృష్టవశాత్తం అప్పుడు నేను పరిస్థితులు ఇచ్చా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పార్టీకి అది వినిపోట మూలంగా ఆ రోజు ఎంజీవారం కూడా వెళ్ళడం జరిగిందని కూడా మీ అందరికి మనవి చేస్తున్నాను 
నేను కనీసం ఈ నియోజకవర్గ తెలియదు కాదు తొంభై నాలుగు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి టికెట్ ఇచ్చేప్పటికీ ఇచ్చే పరిస్థితి నుండి చివరి నిమిషంలో ఆపినప్పటికి కూడా ఏమాత్రం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యతిరేకం కాదని చేసిన పరిస్థితి కాదు ఆ రోజు చేసేప్పటికైతే ఏ అభ్యర్థులు అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబెట్టిందో వాళ్ళు నిలిపించుకోవడం కోసం కూడా రిజిస్ట్రేషన్ విషయాన్ని కూడా మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాం నేను ఎందుకు చెప్తున్నా మీ అందరూ కూడా నా ఎదుగుదల ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆశిస్తుంది నా ఎదుగుదల ఒక కమిట్మెంట్ నా ఎదుగుదల బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి కానివ్వండి రైతులకు సంబంధించి కానివ్వండి రైతాగానికి సంబంధించి కానివ్వండి అదేవిధంగా పేద వర్గాలకు సంబంధించి వాళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క అభివృద్ధి కోసం మనకు కాతరైనటువంటి సేవ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన చేసిన మూలంగానే ఆ కమిట్మెంట్ మూలంగానే ఈ రోజు ఈ స్థాయికి ఎదుగుదల విషయం కూడా మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాం రాజకీయాల కాలాలు కూడా దాదాపు ఈ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పై చెప్పినటువంటి రాజకీయ చరిత్ర చూసుకున్నట్లయితే అనేకమైనటువంటి విడుదలకు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు అనేకమైనటువంటి వ్యవహారాలు అనేకమైనటువంటి ఆవేదనతో కూడిన విషయం కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు నేను జీవితం తెలిసిన పుస్తకం నా జీవితం అనేది మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా తెలుసు ఈ విషయం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కీర్తి శేషన్ ఓసాయి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పార్లమెంటు బై ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి రావటం జరిగింది ఆయన పోటీ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ తప్పించే పెద్దలు తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరితే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన చేసి ఓసాయి గారి సమక్షంలో ఆ రోజు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరటం జరిగింది మీకు తెలియదు కాదు ఆ రోజు తొంభై నాలుగు సంబంధించి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల సంబంధించి మెజార్టీ వచ్చింది ఆ తదుపరి తొంభై ఐదు ఎలక్షన్లో ఓసీ గారి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజున గురుదార నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నన్ను ఎలక్షన్ ఏజెంట్ గా నియోజకవర్గ ఏజెంట్ పెడతాం జరిగింది ఆ రోజు మనందరికి కూడా కాస్త కూస్త నా కుటుంబానికి స్నేహభావంతో కానివ్వండి నా ఆత్మీయులందరూ కూడా కలిసి అందరూ కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అందరందరూ కలిసి కూడా ఇరవై నాలుగు వేల మెజార్టీ పోయి ఎనిమిది వేల ఆరు వందలకు సంబంధించి మెజార్టీతో రోజే గారిని ఇక్కడ మనం గెలిపించుకోవడం దృష్టి కూడా మీకు మనం చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ స్థాయికి ఎదిగానంటే ఒక శాసన మండలిలో పల్నాడు వాణిని వినిపించావంటే నేను కనుక చాలా చరిత్ర ఉంది నేను మనం చేస్తున్నాను ప్రతి మనిషి కూడా పుట్టిన మనిషి మరణించే వరకు మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి చూస్తాం కానీ ఒక మనిషి మనకు సహాయం చేసినప్పుడు మరొకరు ఒక మనిషి మీద ఆదరించినప్పుడు జీవితాంతలో గుర్తు పెట్టుకుని ఉండాలి అందుకనే ఈ రోజు ఆ మహానుభావులు ఆ ముగ్గురు మహానేతలు మరణించినప్పుడు కూడా వారు నా జ్ఞాపకాలు ఉన్నారు వారికి నా జీవితాంతం కృతజ్ఞత ఉంటాన విషయం కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఆ జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఒక తడవ ఆలోచించి తొంభై తొమ్మిది సీట్ ఈ యొక్క జిల్లా సంబంధించి కూడా పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఉంటే పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించే ఈ యొక్క జిల్లాలో గెలవటం జరిగింది ఆ ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి మీకు తెలియదు కాదు దాదాపుగా బల్లాల పెదకొరపాడు అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి రేపల్ల రేపల్లి సంబంధించి తర్వాత మంగళగిరికి సంబంధించి ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి పెంచిన పరిస్థితి మన అందరూ తెలిసిన విషయం ఆ రోజున ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన గెలుపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పెద్దల యొక్క సత్కారం అంతేకాకుండా ప్రధానంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాల యొక్క ఆశిష్టతను కూడా గెలిచేవారి విషయం కూడా మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాను ఈ రోజున పరిస్థితి ఒక తరవా ఆలోచించండి ఎందుకంటే అనేక మంది పెద్దలు ఇక్కడ మాట్లాడారు అనేక మంది పెద్దల యొక్క ఆవేదన 
అనేక మంది స్నేహితుల యొక్క ఆంకాసులకు కూడా మనం విన్నాం తొంభై తొమ్మిది గెలిచిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల పాటు కూడా ప్రతిపక్షం ఉన్నాం ఆ తదుపరి రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది నుంచి మరలా గెలపడం జరిగింది మీరు ఒక తరవాయి నియోజకవర్గం యొక్క అభివృద్ధిని ఆలోచించండి మీ నియోజకవర్గంలో దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన హయాంలో లేని శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని ఇప్పుడు జరుగుతున్న అభివృద్ధిని కూడా గుర్తు పెట్టుకోమని కూడా బేరీ చేసుకోమని కూడా ఈ అనేక మనకి చేస్తున్నాం అనేక అభివృద్ధి ఈ యొక్క నియోజకవర్గం చేయటం జరిగింది చెప్పుకుంటే చాలా కాలం చాలా విధాలుగా ఎందుకని మున్సిపాలిటీ సంబంధ పిల్లల పట్టంలో మున్సిపాలిటీ చేయటం జరిగింది ఇది కాకుండా కూడా దాదాపు ఐదు ఆరు వేలకు సంబంధించినటువంటి పట్టాలు కానివ్వండి ఈ యొక్క పిడుగులకు సంబంధించినటువంటి అనేకమైన కార్యాలయ నిర్మాణ సంబంధించి కానివ్వండి అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా అమలు చేసే ప్రయత్నం ఉంది దురదృష్టవశాత్తు రెండు వేల తొమ్మిది సంబంధించి ప్రతి వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఇటు గడిపి జరిగింది ఆ రోజు ఇద్దరు వెంకటేశ్వరరావు కూడా గెలిపించుకుంటే మరి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం అయినప్పుడు కూడా దృశ్యశాఖ ఓడిపోవటం జరిగింది ఆ తదుపరి ఒక నెల రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అకాల మరణంగా అకాల మరణం చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత నిర్మాణంతో కానివ్వండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ఆ యొక్క ఆశయాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క అంశాలకు సంబంధించి ఆ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్పనిసరిగా అమలు చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మనమందరం కూడా పల్నాడు ప్రాంతానికి సంబంధించి వాళ్ళందరూ కూడా భావించాము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భావించాలి ఒక తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే ఆ రోజున ఆ రోజున ఎవరు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఏ ఉన్నటువంటి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడ కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా బయటకు వచ్చి రానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన చనిపోయినటువంటి ఒక నెలకి పలాడు ప్రాంతానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి మీరందరూ కూడా ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకులు మనమందరం కూడా కలిసి ఈ పట్టణం నుండి దాదాపుగా హైదరాబాద్ వరకు కూడా పాదయాత్ర చేయటం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలా ఆ రోజు దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి భారత రక్త విడుదు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచించి పాదయాత్ర చేసిన విషయం కూడా మీ అందరూ తెలుసు అంటే అప్పటి వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెడతామో పెట్టో తెలియని విషయం ఏది అయినప్పుడు కూడా ఆయన మీద అభిమానంతో ఆయన మీద సంబంధించినటువంటి అభిమానంతో కానివ్వండి తప్పనిసరిగా ఈ నియోజకవర్గానికి మంచి జరుగుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతున్నటువంటి ఆలోచనతో కానివ్వండి పాదయాత్ర చేసే విషయం కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నారు పాదయాత్ర చేసిన విషయం ఈ రోజు పల్నాడు జిల్లా సంబంధించి పల్నాడులో కూడా మట్టమాట కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ జెండా పెట్టుకున్నాం మనం జెండా పట్టుకున్నప్పుడు గ్రామాల్లో బయటికి రానటువంటి వ్యక్తులు గ్రామాల్లో మనందరూ కూడా కేరళ చేసేటువంటి వ్యక్తులు గ్రామాల్లో మనందరూ కూడా నవ్వినటువంటి వ్యక్తులు ఈ రోజు ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పెత్తరాలు చేసి పెంచుకున్నాను చూపెట్టి మీకు మనం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మీకు తెలియదు కాదు ఆ రోజు అనేక మంది సంబంధించి కూడా నాటాన్ని ముఖం పట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటి మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇబ్బంది పడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బయటికి రారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శిక్షిస్తారని చెప్పి మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఈ రోజు పెత్తనం చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా కూడా మార్కెట్ యాడ్లో ఒక పెద్దలు కూర్చుంటే ఒక ప్రజాప్రతి కూర్చుంటే ఆ రోజున వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క పాట పెట్టుకొని పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన పాట పెట్టుకొని ఆఫీసులోకి వెళ్తే ఏం మాట్లాడారు 
ఆయన ఎవరా ఆయన ఎవరా ప్రధాన పాలన పెట్టుకొని నాలుగు బచ్చలు బయటికి పోయినాయని బట్టి మాట్లాడే వ్యక్తులు ఈ రాజు పత్రాలు చేసే పైస్థితి ఉంటే ఏమి చూస్తుంది అని ఆలోచించి దెబ్బతిన వాడికి ఆ పేరు తెలుస్తుంది అందుకనే ఈరోజు ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు సంబంధించిన పార్టీ ఎన్నికలు జరిగాయి నాకు టికెట్ ఇచ్చారు నేను సంబంధించిన డిఫీటెడ్ అయిపోయారు ఏడు వేల సంబంధించి నేను ఓడిపోయాను ఆ ఓడిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఈ యొక్క నియోజకవర్గ సంబంధించిన ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే అయినా కూడా నేను బాధపడలేదు తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం ముఖ్యమంత్రి చేర్చుకోవాలని కాంక్షతో మాత్రమే నేను పార్టీలో పనిచేస్తూ వచ్చాను రెండు వేల పద్నాలుగు సంబంధించి ఓడిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చదువుతూ చదువుతున్న తర్వాతే మీకు అనాయకులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇచ్చా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలే ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన డబ్బు పరంగా అదే పదాలకు ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇది ఎమ్మెల్సీగా ఇస్తాను పరిస్థితి కూడా ఎలక్షన్ ముందుగా అదే అయిపోయిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత కూడా మాట్లాడిన విషయం కూడా మీకు నాకు మాట్లాడిన విషయం కూడా మీకు మరింతం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆత్మీయంగా అభిమానంగా ఆత్మీయంగా మీరు అందరూ వచ్చారు కాబట్టి నా కోసం నా మనోగతాన్ని నాకు జరిగిన ఇబ్బందిని మీకు చెప్పడం కోసం చెప్తున్నా విషయం కూడా మీ అందరికీ మనకి చెప్తున్నా మాట్లాడిన తర్వాత నేను దాదాపుగా ఎక్కడ కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నా దగ్గర ఉండదా లేదా అప్పా తప్పని కాకుండా కూడా రెండు వేల పదిహేడు మధ్య వరకు కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో మీ ద్వారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కార్యకర్తల ద్వారా అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలు చేయటం జరిగింది అనేక మంది కార్యకర్తలకు సంబంధించి కూడా కేసులు పాలయ్యారు నా మీద కూడా పిల్లలు కేసులు పెట్టారు ఏ కార్యక్రమం ఈ రాష్ట్రంలో పార్టీ పద ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం కూడా నిర్వహించటం జరిగింది ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యత నాకు ఎప్పుడు చెప్తే కాలిక బలపం తప్పుకోదు రాష్ట్ర వ్యాప్తం కూడా బీసీ వర్గాలని ఐక్యతపరచడం కోసం బీసీ వర్గాలని సమైక్యతపరచడం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగిన విషయం కూడా మీకు మనం చేస్తాం ఒక్క తరం మీరు ఆలోచించండి నస్రాపేట సంబంధించిన రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గర దాని దగ్గరకి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏడు ఎనిమిది అర్ల తర్వాత ఎమ్మెల్సీకి కలిసి చేసిన ఆ పక్క వాడు కూర్చోబెట్టాలని మాట్లాడ జరిగింది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ మాట శాసనసభ్యుడు వ్యక్తి నాకు ముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానంటే ఒక్క వేళ్ళ కనుక ఇస్తే నాకు చేయడం అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది నిరుద్దేశం ఉంటుంది ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈ శాసనసభ విషయం కూడా మీకు చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత బీసీ అధ్యయన కమిటీకి సంబంధించి బీసీ అధ్యయన కమిటీలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగి బీసీ డిక్లరేషన్ ప్రకటించినప్పుడు ఎమ్మెల్సీ టికెట్లు అది ప్రకటించడం జరిగింది ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఆ రోజు ఎలక్షన్ ముందు ఫిబ్రవరి పదిహేడవ తారీఖున ఏలూరు సంబంధించిన బీసీ గజల్లో ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ప్రకటించడం విషయం కూడా మీకు మనం అయిపోయింది అన్ని విధాలు ఇబ్బంది పడ్డ మాకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా రానటువంటి వ్యక్తి దాదాపు అధికారాన్ని కూడా అనుభవించి చివరిగా వచ్చేటువంటి వ్యక్తికి ఈ రోజు ఈ త్వరలో సంబంధించినటువంటి శాసనసభ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన గెలిపించుకోవటానికి మన అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేశారు ఆ రోజు ఒక నానుడుంది ఆ కుటుంబానికి ఇస్తే గడవడానికి ఒక ఆలోచించినప్పుడు కూడా తప్పనిసరి కూడా బహిరంగ సభలో పిడిగాలకు సంబంధించిన బహిరంగ సభలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఈ నియోజకవర్గంలో తప్పనిసరిగా గెలిపించి మీకు కాలికిస్తామని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాం అంత వరకు నేర్పించిన ప్రయత్నం చూశాను పెట్టిన పరిస్థితి లేదు ఇందాక మిత్రులు చెప్తున్నారు బాబు నాకు బాధేస్తుంది మగా మాంకాల్ రావు గారు ఆయన ఒక బీసీ వర్గానికి సంబంధించి ఒక వడిరాజు కులానికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలర్ అతని స్టేషన్ నుంచి అది మన కౌన్సిలర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన కౌన్సిలర్ మన అతని స్టేషన్ తీసుకెళ్లేసి అతను పెట్టిన ఇబ్బందులు 
మీ పబుల్ కోసం మీ పదుల కోసం మీ సంపాదన కోసం గ్రామాల్లో చిచ్చు పెట్టుకోండి గ్రామాల్లో చిచ్చు పెట్టకండి మీకు మనం చేస్తున్నాను దాదాపు మీ యొక్క ఆశించులతో మీ యొక్క అనేదనతో ప్రతి సంవత్సరాల పాటు కూడా మీ యొక్క నియోజకవర్గంలో నేను శాతం తగ్గిగా చేయటం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల నుండి కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రాబోయేటువంటి కాలంలో అనేక మంది పెద్దలు సలహా ఇచ్చారు ఈ శేష జీవితం ఇప్పుడు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇంకా పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలకు సంబంధించి నా యొక్క జీవితం కొనసాగుతుంది కానీ ఈ జీవితానికి సంబంధించి తప్పనిసరిగా నేను ఏదైతే అనుకున్నాను ఏ ఆశయాలతో ఏ ఉద్దేశంతో రాజకీయాలకి రావడం జరిగిందో ఆ ఆశయాల కోసం ఆ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడం కోసం తప్పనిసరి కూడా ప్రయాణం చేస్తారని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ మీ అందరూ కూడా ఒకటే మనవి చేస్తూ అనేక మంది ఈరోజు చాలా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆత్మీయ సమావేశానికి రావాల్సిన వ్యక్తులు చాలా మంది కూడా బెదిరించారు చాలా మంది కూడా భయపెట్టారు వాళ్ళు భయపెట్టినా బెదిరించినప్పుడు కూడా అభిమానం ఆత్మీయ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా తప్పనిసరిగా మనవైపే ఉంటారు ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చే వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా వంద మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనేటువంటి వ్యక్తులు అనే విషయం కూడా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తాను కాబట్టి ఒక్క గడువు ఆలోచించండి మీ యొక్క అభిమానాన్ని మీ యొక్క అభ్యాసాన్ని మీ యొక్క అభిష్టాన్ని కూడా మీ యొక్క మనోగాసాన్ని కూడా నేను ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడే పెద్దల యొక్క ఆలోచన కూడా తీసుకోవటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంకాస్తపడే పెద్దలు ఇక్కడ రానటువంటి పెద్దలు కూడా మన రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి అంతేకాకుండా మరీ ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాల యొక్క నాయకత్వాల గురించి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాల యొక్క ఆత్మగౌరవాల గురించి మనం పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం దాని విషయాన్ని కూడా గుర్తించడం జరిగింది అందుకని ఈ రోజున నేను మొదలు పెట్టాడు ఈ పోరాటం తప్పనిసరిగా ఆత్మగౌరవ పోరాటం ఇది ఆత్మగౌరవ పోరాటం ఎందుకంటే అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పెట్టి ఆత్మ ఉండలు చేసే పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆత్మ పోరాటాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి మనందరూ కూడా సంసిద్ధం కావాలని మీరు చెప్పిన విధంగా అనేక మంది అనేక సలహాలు ఇచ్చారు కొంతమంది ఏమో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది వచ్చేస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీటు ఇందాక ఏమో చెప్తున్నారు మా కన్న కట్టుకుని సంబంధించి ఫుట్ ఓవర్ వేయటం జరిగింది ఎందుకంటే కావాలని ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టాలని ఈ నియోజకవర్గంలో ఆత్మీయ సమావేశం జరుగుతుంది అనేక మంది ప్రజలు కానివ్వండి ఆత్మీయులు కానివ్వండి ఆ సమావేశానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉదయం నుంచి అనేక మంది పేపర్ల ద్వారా ఫుటాల ద్వారా రకరకాల కూడా నాట నాటాయితే సృష్టించడం కోసం రాట కోసం రాట ఇబ్బందులు సృష్టించడం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేసినట్టు ప్రయత్నం ఉంది అనేక మంది నా యొక్క ఆత్మీయ సమావేశానికి నాపై అభిమానంతో అందరూ వచ్చినందుకు కూడా మీ అందరికి కూడా నా హృదయం కోరుకుంటున్న ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అనేక విధాలుగా కూడా చేయడం జరిగింది నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పెద్దలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధిష్టానం కానివ్వండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభలు పెద్దలకు కానివ్వండి నేను ఒక విషయం మనవి చేస్తున్నాను ఈ యొక్క పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సామాజిక న్యాయం కోసం పనిచేస్తున్నాం సామాజిక న్యాయం మా పార్టీ యొక్క ఉద్దేశం అనే విధంగా కూడా మీరు మాట్లాడుతున్న విషయం మాత్రం ఒక తర ఆలోచిస్తాం ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలకు సంబంధించి కానివ్వండి వారి యొక్క మనోభావాలను గుర్తించండి వారి యొక్క భావాలను మనోభావాలను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం కూడా మేము మనవి చేస్తూ ఈ రోజున పరిస్థితుల రీత్యా ఈ రోజున ఈ నియోజకవర్గం యొక్క పరిస్థితి మన అందరికి కూడా తెలిసే విషయం నేనైతే మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను మీ యొక్క ఆశించులతో మీ యొక్క అల్లిదండ్రులతో రెండు పర్యాలు కూడా ఎమ్మెల్యేగా నన్ను గెలిపించారు ఈ స్థాయికి మీరు తెచ్చుకొచ్చారు కానీ మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా నా గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా 
ఈ వర్గాలు కానివ్వండి మిమ్మల్ని కానివ్వండి మర్చిపోయిన విషయం కూడా మీ అందరికి బలం తీర్చుకుందాం కానీ నాకు ప్రధానంగా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చాలా బాధాకరంగా ఉన్నటువంటి విషయం ఈ రోజు నా పోరాటం ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించి విషయం ఎందుకంటే ఆ రోజున దివంగీతలు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఎవరు ప్రయాణం చేయనప్పుడు ఆ రోజు పార్టీ పెడతాడో లేదో తెలియనప్పుడు నేను అనేక విధాలుగా ఆయన ఎంబటే ప్రయాణం చేయడం జరిగింది ఆ రోజు పదవి కోసం నేను అనలేదు ఆ రోజు ఆర్థిక పరిధి వెసులుబాటు కోసం కానివ్వండి సంపాదన కోసం కానివ్వండి నేను వెళ్ళలేదు ప్రధానంగా నా ఉద్దేశం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి మరీ ముఖ్యంగా బడుగు వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు సంబంధించిన యొక్క ఆకాంక్షలు నిలబెడతాయి వారికి సముచితమైనటువంటి గౌరవం ఉంటుంది సముచితమైనటువంటి ఆదరణ ఉంటుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతోనే ఆయన ముట్టు ప్రయాణించింది ఈ రోజు ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పెడితే ప్రయత్నించారు కానీ అధినాయకం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పుడు కూడా ఏమాత్రం కూడా చెల్లించేటువంటి ప్రయత్నం నేను అడిగాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి పెద్దలు అయ్యా నాలుగు ధరలు ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి బీసీకి ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వండి అని అడిగితే కాదు అతనికే వాళ్ళకి బొడ్డు పట్టుకోవడం పరిస్థితిగా కనబడుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీ యొక్క ఆకాంక్షల మేరకు మీ యొక్క ఆత్మీయులుగా మీరు ఇచ్చిన సలహా మేరకు కాబోయేటటువంటి ఇక్కడ అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ సమావేశం నా ఆత్మీయుల కల ఈ సమావేశం నా ఆత్మీయుల ద్వారా నా యొక్క ఆవేదనను నా యొక్క హక్కులను నా యొక్క బాధ్యతను నా రాజకీయ భవిష్యత్తును చర్చించుకోవడం చేసేటువంటి సమావేశం మీ ఆలోచనలు అన్ని కూడా ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ఆత్మీయులు ఈ స్టేజీ ఉన్న ఆత్మీయులు ఈ స్టేజీ ముందు వచ్చిన ఆత్మీయులు ఇంకా అనేటువంటి ఆత్మీయులు వారి ఆత్మీయుల యొక్క ఆత్మ గౌరవానికి బంధం కలగకుండా వారు గౌరవ గౌరవం తప్పించే విధంగా వారి యొక్క గౌరవాన్ని తగట్టి పెట్టకుండా వారి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్న విషయం కూడా మీ అందరికి మనం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే సలహాలు ఇచ్చారు ఏదో చేస్తుంది ఏదో ఇబ్బంది రకరకాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఆ యొక్క సమావేశాన్ని తప్పనిసరి కానీ మీ ఆత్మీయ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ సమావేశం అనేక మంది పెద్దలు నన్ను ఆశీర్వదించారు అనేక మంది పెద్దలు నాకు మద్దతు తెలిపారు అనేక మంది ప్రజలు వేలాదిగా వచ్చిన ప్రజలు కూడా కార్యకర్తలకు సంబంధించి కూడా నన్ను వెనుతట్టి మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తించండి మేము మీ వైపు ఉన్నాము మేము మేము మీ వైపు ప్రయాణం చేస్తామని కూడా చెప్పాడు పడుతుంది కాబట్టి రేపు భవిష్యత్తులో తీసుకునే నిర్ణయానికి మీరందరూ కూడా ఉంటారు మీరందరూ కూడా నన్ను ఎంతైతే ఉంటారని ఈ నియోజకవర్గాన్ని మరొక కథ చెప్తున్నారు నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగినానంటే ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశించి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క అడదలను ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క అన్ని విధాలుగా సహకరించాలి కాబట్టి ఈ స్థాయికి నేను ఎంతే జరిగింది నా గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎక్కడున్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా తప్పనిసరి కూడా సేవ చేస్తారనే విషయం కూడా ఇంకొక విషయంలో గుర్తు పెట్టుకోండి నా యొక్క నైజం నా యొక్క నైజం నమ్మిన వ్యక్తులకి మోసం చేసే మనిషిని కాదు నా యొక్క నైజం నమ్మిన వ్యక్తులకి నాకు సహాయం చేసిన వ్యక్తులకి కృతజ్ఞత ఉందా కానీ ఏదో సామిగా ఏది దాటిందాక వడ వల్ల ఏది దాటి బోర్డు వల్ల అనే మాట మాట్లాడితే అది కదా విశ్వాసం నాకు ఉంది ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది ఇందులో ఒక విషయం కూడా మనం చేస్తున్నాను నేను ఒకటే మనం చేస్తున్నా పల్నాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు ఈ రోజు ఒక బీసీ వర్గానికి ఒక గుణాంతం వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడా 
అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలను ఆశ్రయించారు నన్ను కొలువుగా మతంగా చూడండి పరిస్థితి కాదు అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలు నన్ను ఆశ్రయించారు నాకు అనుదనిగా ఉంటారు కానీ ప్రధానంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు పెద్దలు ప్రజలకి అన్నదండ్రిగా ఉంటారు మీరు పల్నాడు ప్రాంతాల్లో అందరు ముందైతే ఏదో విధంగా అన్ని విధాలుగా ఇబ్బంది పడి మనం బయటికి రాని పరిస్థితి ఈ రోజున మనకు సంబంధించిన మనుషులకి మనకు సంబంధించిన కార్యకర్తలకు కానివ్వండి మన అభిమానులకు తగ్గనివ్వండి ఆత్మీయులకు సంబంధించి కానివ్వండి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆదుకుంటాం వాడికి అన్నదానిగా ఉంటాను కూడా మీరు వచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మీయ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి మీరందరూ కూడా నా కుటుంబ సభ్యులు మీరందరూ కూడా నన్ను కుటుంబ సభ్యులుగా చూస్తున్నారు ఇవి మీకు వచ్చే ఇబ్బందుల్లో మీకు వచ్చేటువంటి అన్ని విధాలుగా కష్ట నష్టాల్లో అన్నింటిలో పాల్గొంటా చెప్తూ ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రధానంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలు ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ కూడా అందుకనేగా ఉంటారు కూడా మీరు మనం చెప్తున్నారు ఎందుకు ఈరోజు మనం తిని మనం తింటున్నాం బాధేస్తుంది మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే అందరూ వాడుకుంటున్నారు వదిలేసే పరిస్థితి కాబట్టి ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంది బుధానమే చేతులేస్తారు ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంది అనేకమైన మాడమాటలు చెప్తారు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత పట్టించుకునే నాదులు కాబట్టి ఎవరు మనం పట్టించుకుంటున్నారు ఎవరు వైపు మనం ప్రయాణం చేయాలా ఎవరు మనకి అనుకుంటారు విషయం కూడా మీ అందరు కూడా ఆలోచించమని మరొకసారి మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాం మనో ధైర్యంగా ఉండండి మనో నిపుణంగా ఉండండి ఈ బెదిరింపులు ఈ అదిరింపులు శాశ్వతం కాదు తప్పనిసరిగా మనం అందరూ కూడా బెదిరింపులకి అదిరింపులకి తగిన విధి చెప్తాను కూడా మీ అందరికి మనో చేస్తూ ఈ ఆత్మీయ సమావేశానికి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించిన మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను